Salut Alors, Guillaume Musso, la fille de papier. Alors, pourquoi j'ai lu un livre de Guillaume Musso <rire> euh, Non, en fait, j'ai vraiment envie de, de voir un petit peu ce que, ce que, ce que valait l'auteur. Euh, parce que c'est quelqu'un qui, qui, comment dire, qui, qui écrit énormément. Euh, il, a sorti ce, il a sorti énormément de bouquins, il en sort presque pratiquement un tous les ans, et puis en fait à chaque fois ça finit en best-seller. Donc euh, tu as envie de t'intéresser un petit peu à la, un peu à l'écrivain. Euh, Teddy Boy RSA a fait une superbe vidéo sur lui d'ailleurs. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de le lire, euh, sachant que j'en ai un petit peu euh, euh, d'autres. Euh, déjà l'impression globale c'est que ça se lit super bien, ça se lit vite en fait finalement. Tu vois le bouquin il fait 600 pages, je l'ai lu en deux jours. L'histoire te tient plutôt en haleine, ça se lit vite en plus. Euh, c'est pas, pas, pas quelque chose de complexe, tu vois. Donc, euh, euh, c'est pas le genre de bouquin qui va te faire réfléchir. Donc, du coup, euh, tu peux lire ça d'une traite. Tu vois, autant tu vas lire un Proust, euh, tu vas t'arrêter toutes les 10 pages parce que c est, c est, des fois, tu as, as des raisonnements assez profonds qui font que, oula, euh, tu as besoin de respirer un peu. Autant là, tu peux y aller comme ça d'un coup. Hein, ça, va, ça va quand même relativement vite. Euh, l'histoire est intéressante, honnêtement, tu vois, c'est l'histoire d'un écrivain qui, qui doit sortir son troisième livre, qui est un petit peu déchu, il a du mal à, à remonter la pente, il a eu une grande peine d'amour, puis du coup il a du mal à, il a du mal à remonter, et, peu, et puis du coup il va rencontrer une fille, comme ça, qui, est, euh, qui serait apparemment sortie de son livre, euh, qui serait un peu l'incarnation de son, de son personnage principal du deuxième tome, et du coup qui va la voir, et, et qui a exactement les mêmes... Euh, les mêmes mimiques de son, de son histoire, et ben il se dit putain c'est pas possible. Et en fait finalement tu vas avoir tout, euh, comment dire, tout un, toute son histoire qui va tourner autour de ça. Donc euh, tu as un peu euh, de mémoire quatre personnages, euh, tu dois voir elle la blonde, euh, l'écrivain principal, son ami, et puis euh, une fille aussi euh, qui était ensemble. En fait en gros c'est l'histoire d'un... De, 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 de trois jeunes en gros qui ont un peu évolué euh, différemment dont après l'auteur principal euh, le, pardon le, le personnage principal euh, Tom Boyd Tom Boyd pardon euh, qui va devenir le euh, un très très grand célèbre écrivain avec son agent qui sera son meilleur ami euh, et puis après la troisième personne c'est une fille qui elle est euh, une policière je crois quelque chose comme ça donc du coup, euh, tu as une petite histoire d'amour qui se fait entre les deux, tu as aussi une petite histoire d'amour qui se fait entre euh, la, <rire> la blonde du, du bouquin de la fille de papier et puis le, le personnage principal. Non, franchement, ça, ça, ça se lit bien, c'est une petite histoire sympathique. C'est vrai que comme dit Teddy, c'est vrai que ça ressemble un peu à un scénario. C'est vrai, c'est assez imagé. Euh, vachement moins que le bouquin de Sartre que j'avais fait, qui était vraiment lui un scénario. Euh, mais on voit quand même que tu t'imagines bien la scène. Euh, donc du coup tu comprends aisément pourquoi les gens ils lisent ce genre de bouquin euh, j'espère qu'ils le lisent vraiment hein, donc, euh, sachant que tu peux être buté par rapport à la taille du bouquin mais en réalité ça va ça pourrait être pire franchement j'ai été assez surpris de le lire aussi rapidement euh, je sais pas ça, ça se lit bien est-ce que j'en relirai d'autres bah peut-être pourquoi pas pourquoi pas Après, c'est des, des bouquins qui te permettent de, de te vider un petit peu l'esprit. C'est sûr, c'est pas complexe, euh, t'as pas euh, une profondeur, une pensée qui est assez extraordinaire que tu peux avoir avec euh, Céline, André Gide et compagnie. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est des bouquins, je préfère que les gens ils préfèrent lire un, un Guillaume Musso plutôt qu'autre chose. Moi, je sais pas pourquoi d'ailleurs je parle à un <rire> peintre Guillaume Musso, j'en sais rien. Mais bon, c'est voilà, un bon bouquin euh, et tu comprends pourquoi beaucoup de gens... Euh, le euh, comment dire, le, le lise, le lise, franchement, c'est vrai que c'est... Moi, je trouve qu'il a une belle plume, hein. franchement, il n'y a rien à dire, hein. ça. il fait des bons livres. J'en lirai d'autres, j'ai pas envie de rester sûr, hein. mais je pense que j'en lirai d'autres de, de Guillaume Musso. Voilà, et ben, je te remercie de m'avoir écouté, puis je te dis à plus.